ngày 29 tháng 6 Thánh Phaero và Thánh Phaolô Thánh Phaero là một người đánh cá miền Galilee Đức Chúa Giêsu đã mời gọi Phaero bước theo người Chúa nói Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một ngư phụ lưới người Thánh Phaero là người khiêm tốn, đơn sơ và chăm chỉ làm việc Thánh nhân có tâm hồn quảng đại, tốt bụng và rất yêu mến Đức Chúa Giêsu. Tên của vị tông đồ này là Simon, nhưng Đức Chúa Giêsu đổi thành Phêrô, nghĩa là đá. Ngươi là đá, Đức Chúa Giêsu nói, và trên đá này ta sẽ xây hội thánh của ta. Thánh Phêrô là thủ lãnh các tông đồ và là giám mục đầu tiên của Roma. Khi Đức Chúa Giêsu bị bắt, Thánh Phêrô rất hoảng sợ. Lúc đó, thánh nhân đã phạm tội chối chứa ba lần. Nhưng Phêrô đã ăn năn sám hối cách chọn. Suốt phần đời còn lại, Phêrô đã than khóc vì tội lỗi ấy. Đức Chúa Giêsu đã tha thứ cho Phêrô. Sau khi sống lại, Chúa hỏi Phêrô ba lần: "Còn có yêu mến ta không?" Lạy Chúa, Phêrô đáp lại: "Chúa biết mọi sự." Chúa biết con yêu mến Chúa. Chúa Giêsu biết rõ tâm hồn Phêrô và bằng giọng nói dịu dàng, Chúa bảo: Phêrô, hãy chăn dắt các chiên của ta, hãy chăn dắt các chiên mẹ của ta. Người nói Phêrô, hãy chăm sóc, căn giữ giáo hội của người vì người sắp về trời. Đức Chúa Giêsu đã đặt thánh Phêrô làm thủ lãnh các môn đệ của Chúa. Cuối cùng, Thánh Phaero đến sống ở Roma, là trung tâm của đế quốc La Mã. Tại đó, Thánh nhân đã làm cho nhiều người ngoại giáo trở lại. Khi cuộc bắt hại các kỳ tô hữu xảy ra, họ đã nài xin Phaero rời bỏ Roma để thoát thân. Người ta nói rằng Thánh Phaero đã thực sự ra đi, nhưng trên đường Ngài đến gặp Đức Chúa Giêsu, Phaero hỏi Chúa, Lạy Chúa, Chúa đang đi đâu vậy? Đức Chúa Giêsu trả lời: Ta đến để chịu đóng đinh thêm một lần nữa. Sau đó Phêrô quay trở lại. Ngài nhận ra rằng thị kiến này có ý cho biết ngài sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết vì Đức Chúa Giêsu. Rồi ít lâu sau, Phêrô đã bị bắt giam và bị kết án tử hình. Bởi vì không phải là công dân Roma, nên như Đức Chúa Giêsu. Phêrô có thể bị đóng đinh. Lần này ngài đã không chối chúa. Lần này Phêrô đã sẵn sàng chết cho Đức Chúa Giêsu. Thánh Phêrô xin được chịu đóng đinh ngược với cái đầu chút xuống đất. Vì Phêrô cảm thấy mình chẳng xứng đáng được chịu đau khổ như Đức Chúa Giêsu. Quân lính Roma cho đây là một chuyện bình thường, bởi vì các người nô lệ cũng bị đóng đinh với cùng một thể thức ấy. Phêrô chịu tự đạo trên đồi Vatican khoảng năm 67. Vào cuối thế kỷ thứ tư, hoàng đế Constantino đã xây cất một ngôi thánh đường lớn tại nơi thánh này. Các tài liệu khảo cổ xác nhận những sự kiện này. Ngày nay, Đức giám mục Roma là vị kế nghiệp thánh Phêrô, chúng ta gọi ngài là Đức giáo hoàng, nghĩa là cha. Chúng ta hãy học hỏi nơi Thánh Phêrô điều này là khi đặt Đức Chúa Giêsu làm trung tâm của linh hồn và cuộc sống thì mọi chuyện khác sẽ được giải quyết cách dễ dàng, êm đẹp. Thánh Phaolô. Thánh Phaolô, vị tông đồ vĩ đại, là người đã từng bắt bớ các Kitô hữu tin khởi. Sau đó, Phaolô được ơn trở lại Chúng ta đã mừng lễ kính Thánh Phaolô trở lại hôm 25 tháng Giêng, lúc Thánh Nhân trở lại. Đức Chúa Giêsu nói, Ta sẽ tỏ cho con biết, con sẽ phải chịu nhiều đau khổ vì ta. Thánh Phaolô yêu mến Đức Chúa Giêsu rất nhiều. Nhiều đến nỗi, Ngài đã trở nên bản sao sống động của đấng cứu chuộc chúng ta. Cả cuộc đời, đặc biệt trong suốt những chuyến đi truyền giáo, Thánh Phaolô đã gặp đủ loại khó khăn và nguy hiểm. Thánh nhân bị đánh đòn, ném đá, 
đánh tàu bị trôi giạt lênh đênh trên biển cả rất nhiều lần thánh phaolô phải chịu đói chịu khát và chịu rét nhưng thánh phaolô luôn luôn tín thác vào thiên chúa thánh nhân không bao giờ thôi việc rao giảng tin mừng ngài nói chính tình yêu của đức chúa giêsu đã thúc bắt tôi để ân thưởng phaolô đức chúa giêsu đã ban cho ngài cảm nghiệm thấy niềm vui và an ủi đặc biệt trong những nỗi đau khổ ngài chịu chúng ta đọc thấy những cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy kinh ngạc của thánh phaolô vì danh chúa giêsu trong sách tông đồ công vụ của thánh ký luca khởi đầu từ chương thứ 9 nhưng chuyện kể của thánh ký luca kết thúc khi phaolô đến roma ngài bị bắt giam chờ hoàng đế nero xét xử một văn gia danh tiếng thuộc kitô giáo tin khởi là tetuliano nói với chúng ta rằng phaolô được trả tự do sau lần xét xử đầu tiên nhưng sau đó ngài lại bị tống ngục lần này thánh nhân bị kết án tử hình thánh phaolô qua đời khoảng năm 67 trong thời kỳ nero khủng bố các kitô hữu thánh phaolô tự nhận mình là tông đồ của các dân ngoại thánh nhân rao giảng tin mừng cho những người ngoài do thái việc này đã làm cho thánh phaolô được biết đến trên khắp thế giới cũng nhờ phaolô mà chúng ta được lãnh nhận đức tin công giáo đôi khi chúng ta nhận thấy đức tin của mình thật yếu ớt chính lúc ấy chúng ta hãy cầu xin với thánh phaolô ngài sẽ giúp chúng ta tin nhận và yêu mến đức chúa giêsu như ngài tin mừng đét